Bueno, como les decía al inicio del programa, hoy en la cifra de la semana, les traigo un dato que eh, la verdad me sorprendió bastante porque no, no creía que era tan frecuente en nuestro país, pero sí, la verdad es que sí, y es la cantidad de niñas menores de edad casadas, por supuesto con adultos mayores, ¿no? En general, por ahí, si te pones a pensar en, en esto de estos matrimonios infantiles, lo asocias más con África, con Asia, ¿no? No sí, tanto con... con el mundo árabe. Exactamente. Sí. Pero la realidad es que en nuestro país, en Argentina, el 5% de las niñas menores de 18 años están casadas o en concubinato, conviviendo con varones mayores que ellas. ¿5% ¿no? es un montón? 5%. Eh, bueno, claramente eh, está de más decir que es una violación de los derechos de estas niñas, ¿no? Estos matrimonios infantiles están absolutamente naturalizados y eso hace que sean más invisibilizados aún, claro, ¿no? Que no, sí. que no sí, se sí, hable sí. de esto. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, hablábamos del 5%. Quizás en porcentaje suene a poco, pero eh, vamos a ver a cuánto equivale ese 5%. A ver, tira, tira un numerito. Ay, qué mala que soy para las matemáticas. ¿Somos 40 millones? Sí. Somos, digo yo, somos 40 millones. Eh, ¿Cuántas cuatro niñas? Millón, eh, ¿Cuatro millones sería el 10? Ahí ya no, no sabría decir. millones? Yo con la regla de tres simples. millones? No. En nuestro país hay 132.398. Ah, soy mala para las matemáticas. Adolescentes de entre 14 y 18 años que están, eh, según registros oficiales, casadas en, con adultos mayores. Este número no incluye, por supuesto, la que están de novias. O, o sea, casi 150.000 niñas, claro. Yo estoy, aparte, yo estaba Casadas haciendo, yo estaba oficialmente. haciendo el porcentaje de, de todas las edades, claro. de cualquier cosa. Pero Casadas no. oficialmente. 132.398 niñas de entre 14 y 18 años que están casadas con adultos años. mayores. Sí, ¿No deberían estar en, en otra cosa? Estudiando, jugando, jugando. Sí, pero están casadas. Eh, estos datos los dio a conocer la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, el FEIM, eh, en su secretaria es Cecilia Correa. De, de hecho, ella fue la que informa en que las provincias que forman gran parte de, de lo que es el Gran Chaco, como Misiones, mm. Chaco y Formosa, superan el promedio nacional, seguidas por Santa Fe y Entre Ríos, que tienen un 5.4%. Después le sigue Corrientes con un 5.3%, al igual que Santiago del Estero. Luego viene Salta con 5% y La Rioja, que se queda con 4.9%. Uh -huh. Es importante eh, visibilizar que en Argentina suceden estos hechos, ¿no? Que pasan, que forman también parte de un escenario que se da, por supuesto, a nivel global. Era lo que hablábamos, ni hablar de Asia o África, sí, lo que sí, deben sí, ser sí. esos porcentajes, Sí, o lo ¿no? mismo en Latinoamérica también debe haber Exactamente. niñas casadas, sí. En, en agosto del 2022, un informe de UNICEF calculó que unas 650 millones de niñas Ay, y Dios. mujeres en todo el mundo das calofrío, se sí. habían casado antes de cumplir los 18 años de edad para el año 2021. 650 millones de niñas y mujeres. Por supuesto que hay lugares del mundo donde la situación es más grave que en nuestro país, no era lo que hablábamos recién, en África subsahariana, por ejemplo, en donde estos matrimonios son aún más precoces uh -huh. y, por supuesto, forzados, ¿no? Más precoces, o sea, antes de los 14. Exactamente. Tremendo. Lastimosamente, sí. En el 34% de las mujeres contrae matrimonio antes de cumplir los 18 años, por uh -huh. ejemplo, en, en África. Es 34%. 34%, es un montón. Eh, también, bueno, es bueno eh, reflexionar eh, en que los que son obligados a casarse no son los varones, por supuesto, ¿no? obviamente sino que las mujeres, las niñas, sí. o sea que esto también es una desigualdad de género y está fundado en, nombras socia en, en normas sociales y culturales patriarcales, como, obviamente como lo es todo el mundo. En ¿Cuántos de esos casos, digo, en el mundo entero es onda te lo, no solo arreglado, sino como parte de un acuerdo hasta comercial, ¿no? Sí, bueno, en, he, he, he visto, hablando de África y de Asia, he visto muchos videos, se han viralizado en el último tiempo, muchos videos de estos matrimonios en, en los que la filman casándose y vos ves a la mina que está muerta en vida prácticamente, y el tipo que está... Chocho, ¿me entendés? Claro, sí, Una sí, nena sí, de sí, 15 sí. años casándose con un viejo de Que 60, además no, no, deben ni, no deben ni saber, digo, eh, porque aparte mentalmente no deben estar eh, 
aptas como para entender qué es lo no, que les está pasando. Pero claro que no, no, obviamente, si son unas niñas. Bueno, en la historia también ocurren situaciones que agravan estos hechos, como por ejemplo lo que fue la pandemia, ¿no? Hubo muchas claro. familias en el mundo que accedieron a casar a sus niñas para recibir simplemente un beneficio económico. Sí, sí, sí. En, en al hecho de que estas niñas se casen sin estar psicológicamente preparadas, esto que vos decías, para tener este vínculo, por supuesto, se le suman muchísimas situaciones, como por ejemplo el abandono de sus estudios al ser tan chicas que muchas veces son violentadas en este matrimonio y abusadas, engendrando embarazos obviamente no deseados. No eh, si bien a nivel global los matrimonios infantiles disminuyeron en la última década en la región de América Latina y el Caribe, muchas investigaciones registraron una asociación entre zonas con mayor frecuencia de matrimonio o convivencia de niñas con hombres adultos con altos índices de niñas madres. ¿no? Mm -hmm. Y también advierten que se observa que las niñas y adolescentes que conviven en, presentan más episodios, por, en, por ejemplo, de violencia de género que las que no conviven, claro, ¿no? las claro. que tienen simplemente claro. un, un noviazgo. Eh, también es importante destacar, por supuesto, que eh, si vemos las provincias en que en nuestro país, en sí, Argentina, sí. se dan más estos hechos, eh, se asocia rápidamente a las comunidades indígenas o a los espacios por ahí más rurales, ¿no? En este caso, nuestra amiga Tuju Gea Zamora, que le mandamos un beso Ay, gigante. Un beso. El otro día la, sal la saludé en el Día de la Mujer Indígena. Muy bien. Eh, le eh, mandamos por supuesto, un ella recordaba beso a, a su madre, Octorina, la que amamos, con Exacto. la que hemos hablado, este, que siempre está en nuestro corazón. Bueno, Tuju, que es médica wichi, para el que no sabe, y que ha charlado muchas veces en este programa con nosotras, realizó una, re una reflexión muy interesante al respecto que pasó a leerles. Tuju decía, hay que pensar en adolescencias con proyectos de vida en la maternidad. ¿Qué pone el Estado? ¿Qué hay para los chicos además de criar a otros chicos? ¿Hay posibilidades de que accedan al sistema educativo jóvenes indígenas? No hay dispositivos que les garanticen lugar de dispersión. El monte ya lo talaron. La posibilidad de seguir con vida tradicional en relación con el ambiente ya la modificaron. La culpa recae siempre sobre la familia indígena y se cuestiona a los jóvenes que forman familias desde chicos, pero no se plantea qué posibilidades hay para la juventud o la adolescencia indígena. Se culturaliza la situación diciendo que las indígenas se embarazan desde chiquitas y ahí se hace un borramiento de todas las responsabilidades alrededor. ¿No? Aplaudimos. Tuju, te amamos. Súper interesante te traer amamos. esta reflexión sí. de Tuju para terminar con este informe, porque, eh, bueno, a los números, a las zonas. Es una cuestión. A esto, los esto también es una cuestión de clase, es una cuestión de posibilidades. Exactamente. Hay que entenderlos que hablamos, en todo ¿no? globalmente y en toda la es una realidad muy compleja. de cada grupo. Así que, Tuju, siempre dando la nota, te mandamos un beso enorme. Y bueno, ese es eh, mi humilde aporte del informe de la cifra de la semana del día de hoy. Eh, Cruel, que jueguen, pero, que jueguen bueno, las chicas. Hay que visibilizarlo. ¿no? Que jueguen las chicas, déjenlas jugar, déjenlas vivir su infancia, respeten eh, eh, la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Deberían, bueno. Sí, totalmente. En fin, sigamos con